，现在有空吗？您过去跟我说话，从来都是开门见山，从来没问我有空没空。有句话，人的脾气要和自己的本事相匹配。还有句话，人的品德应该和他的地位待遇相匹配。其实没有顾忌，你可以跻身高级合伙人。是吗？在下一批要通过的名单里。谢谢。当初和顾杰创立了这家律师事务所，你们都是创始合伙人。创始合伙人之间有分歧、有矛盾，很正常。再说我也喜欢挑战，再让我业务那些小动作，拉个帮啊，结个派啊。你跟罗宾一直都是一派的。我批评他的时候你不在场。我们还是开诚布公吧。您跟我说这些话，无非就是想让我站在您这一边。我是希望获得你的支持，并且消除我们之间的分歧。如果你有什么疑虑，我愿意回答你。您还是到合伙人会议上去回答所有人吧。所的福利，我看你一直没拿。你不会是专门来给我送橄榄油的吧？顾杰一直在找所里各种合伙人谈话。你的意思是，我也应该干同样的事儿？我的意思是，你现在下手有点晚了。找到那个女孩是谁了吗？能。这里是那天晚上所有嘉宾的名单。这相当于大海捞针。顾杰可能会接手苗锦的案子。做梦吧，他是苗锦自己要求。喂，刚才顾杰老师让我把苗锦的案子移交给他，那你移交给他了？没有，我说我听您的。好，那你现在把所有跟苗锦相关的资料送到我家里来，我马上给你发地址。你现在让黛西来你家？怎么了？没怎么，就是律所现在很多人在传你们的闲话，是吗？都传什么了？传什么的都有。都有谁？谁说的？把他们拉出去通通看。那这样，你别走，留下，你确保我守身如玉。我可没那么无聊。是我无聊。拜拜。老师好，嗯，所有重要的地方我都已经贴好标签了。好，早点回去吧。还有什么事儿吗？大家都在说应该给冯主任缠事儿啊。你怎么这么八卦？我没有八卦，是大家都在说。这跟你有什么关系？这跟您有关系啊。你别生气啊，我我就是有点担心你。担心我什么？
，你们不应该那么做。你都不知道我在做什么，凭什么说我不应该这么做？所有的人都知道，您无心业务，把客户丢在一边儿。我是把客户丢给了你，而你的名字不叫一边儿。你在干什么？嗯，是想敲门进来喝一杯吗？没有没有，哦，我刚其实就是想跟您说个晚安，晚安，拜拜。回来，等一下，我帮你叫他出。啊，不用了，我自己叫个滴滴就行了。嗯，那个。哪个？您刚才为什么突然开门呀？你说呢？我不知道啊。到家之后，给我个信息。行，我看也没啥问题。嗯，那我明天去律所找您签合同吧。明天一天我都在，随时来。哎，那个我能不能找罗律师把费用退了再去找您签呀？走正常程序。哎，太好了。那我就先告辞了。哎，合作愉快，明天见，明天见。哎，你还真是敬业，为了稳住客户，你给自己编了那么曲折的一个故事。喂，罗斌老师，你到家了吗？我刚去了苗苗奶茶，我看到顾杰老师和苗景在一起。好，我知道了。时间不早了，早点回去吧，注意安全。这世界上啊，有这么几种人。第一种人呢，聪明而且勤奋。我眼前就有这么一人。但是过得累。第二种人啊，聪明但是懒惰，就像我这样。第三种人呢，愚蠢，但是勤奋。这种人最可怕，给他一条道，他就跑到黑，错误全都是这么犯的。啊，行行行，来挂了挂了，那你亲我一下，我我我，嗯嘛，回头再说啊。女儿，你这什么情况啊？穿这么一身皮衣跟我来打网球啊？我不是来打球的，我是来问你事儿。什么要紧事儿啊？电话不能说，非跑这儿来问，很重要。说，你原本不是要投苗苗奶茶吗？怎么突然间又不投了呢？你怎么忽然关心起这事儿来了？跟你有关系啊？他是我们的客户，那不方便告诉你。咱是不是朋友？是不是哥们儿？是。那你告诉我为什么？怎么说不投就不投了呢？你别忘了，你欠我一大人情。这么大一人情，你就让我还在这么小一事上？你认为小，我不认为。刘军专门给我打了电话，让我别投。为什么？刘军那人你懂。
我不懂。他说女孩不太懂事儿。不懂事儿什么意思？装装装，不懂事儿啊！我没装，我的确是不懂。你说这不懂事儿是什么意思？就像你这么不懂事儿，懂了吗？那你为什么听他的呢？他说不让你投，你就不投。每天项目这么多，投谁不是投啊？何必要得罪他呢？哦，这这这，你别这么看我，显得我多不正直似的。你本来也不是以正直著称啊。所以我喜欢你啊。这事儿就此打住啊，我只能帮你到这儿了。不，我觉得呀，你肯定可以帮我更多。我欠你的人情，刚才已经还了，你不能要求我去做账，因为就算我作证也没有意义。我并没有录音，刘军不但可以矢口否认，还可以说我无限的。你是律师，你比我懂。我没要求你去做账。我说，我觉得你可以帮我更多的意思是指，我认为你可以帮我提供更多线索。算你又欠我一人情吗？行，没问题。他的助理帮他干这些脏事儿。他这助理叫什么名字？他们都叫他全儿姐，专门帮刘军干这些事儿。他曾经跟我说，刘军有一种专门的方法来检验一个创业者对成功的渴望有多大。什么方法？把人叫到家里去，如果懂事儿，就说明渴望成功的愿望压倒一切，就可以投；如果要是不懂事儿，还有自尊，就说明豁不出去。他是在什么情况下跟你说的？在一酒局上，我一哥们给我发的小视频。那你把那视频发我，俩人情。人在哪儿？会议室。说你不敬业，要跟咱们退费，何塞正在处理。根据《中华人民共和国律师法》哈，呃，委托人的确是可以拒绝，呃，以委托的律师为其进行代理，同时可以另行委托律师做他的代理人。哈，既然这样，那就赶紧退钱，咱们最好都别浪费时间。不不不不，我的意思呢，您再好好的考虑考虑，我们这位黛西小姑娘。为您的案子已经做了大量的前期工作，还有罗宾律师啊，他是非常敬业的，而且他有丰富的这个职业经验。我好什么呀？我到现在连罗宾人都没见过。嗯，苗女士你好，我是罗宾。你为什么不跟我们说一说你跟玄姐之间的事儿呢？当天晚上是这个玄姐主动给你打的电话，说她好不容易约到了她的大老板刘军。并且亲自带着司机拉着你去了刘军家，然后他让你自己先上楼，说自己要先打个电话。随后隔了一段时间，你就面红耳赤的下楼，也是他送你回的家。在路上，你跟他讲发生了什么，他一面义愤填膺，一面告诉你一定会给你一个说法，但是让你不要声张。一个星期之后，你发现原来对你感兴趣的投资人，都对你冷淡了。并且圈子里面流传了很多不利于你的留言，于是你就在微博上开战。但是你一直在保护这个玄姐，没有把她牵扯进来，是这样吧？嗯，不是，我想问一下你是怎么知道这些的？我恰巧做了一些调查。那个，是这样的。我不想为难玄姐，因为这个事情要是把她牵着进去，她老板就会把她开除。她现在还有房贷，孩子还要上学。你就真的，一点都没有怀疑过她吗？她是我好朋友，是她把我介绍给刘军的。我我为什么要怀疑她呢？如果她是你的好朋友，她就应该为你作证，至少这件事情她跟我解释过了。当时她不在现场，她在楼下什么都没有看到。所以他的说辞，法庭上根本就不会采信，是吗？法庭会不会采信是一回事儿，他有没有说出他认识的刘军是一个什么样的人，并且当天晚上发生了什么，这是另外一回事儿。
，我说过了，我不想牵扯他。那好，那请你先看看这个。我们老板投资有一条很重要的原则，就是看你是不是能对成功、对金钱有一种压倒性的渴望。你可以为之付出很多在常人眼里很重要的东西，比如脸面呀、自尊啊。好多女的，就是关键的时刻犹豫不决、功亏一篑。你说，如果你连这都不能付出，你还能干成什么呀？妹妹说的好，来，大哥。喂，嗯，璇姐，我有个事情想问你一下。你是不是明知道刘军是个流氓，还把我安排过去？事后你跟我说别报警，别闹，说董事会的人会给我一个交代。结果就是让所有的投资人知道我豁不出去，是吧？你有病吧？被迫害妄想症。我建议你看看心理医生。我们老板，那有多少女的喜欢？骚扰你？不可能。你有病吧？被迫害妄想症。可是仅凭这个录音，也很难。娟姐电话，应该是打您电话，您没接。嗯，挂上。好。喂，啊，对，是我。你的那份律师声明，我想加一句话。呃，大概意思就是，龙轩已经不是本司的员工，他的言论对本司及刘军先生造成的负面影响，我们将追究他的法律责任。另外，针对网络上对刘军先生的侮辱性诽谤言论，律师事务所已经取证完毕，严重警告那些相关的网络用户，立即删除针对刘军先生的侮辱性的诽谤的言论。网络环境的自由不能成为网络暴力的栖息地，对那些网络暴力的失事者，我们绝不姑息。你把这个拿去整理一下，这是什么？录音、证据，楼璇提供的。楼璇？就是那个璇姐。啊、哦，她愿意作证了。对，良心发现，这里面有她过去三年来跟刘军所有的通话记录。她全都录下来了。她有录音的习惯。哇，这么可怕的习惯。因为她知道刘军是什么人，跟魔鬼打交道。总要有点魔鬼的手段。可是刘军他怎么会没想到呢？太自信了吧，或者说，太急于切割了。嗯。你有空吗？你先出去一下。嗯，好。啊不，担心你不用回避。我要说的话，没有什么要避之人的。那什么事儿？你说。我已经交了合伙金了
，我现在已经是律所的高级合伙人。知道，我已经知道了。另外，下周律所的例会要无记名投票，重新选举执行合伙人。你是来下战书的吗？不是，我是善意的提醒你，如果你不出现，封印将会少一票。谢谢。但是我想知道的是。你会投谁呢？我不会告诉你。另外，你也不该问，因为这违反了无记名投票的原则。他怎么一副胜券在握的样子啊？因为顾杰给所有人都许了愿。那他给您许了什么？他知道我是不可能被收买的。罗老师，我听说。宋主任，他不传谣不信谣，到底有没有这回事？我认为没有，你认为呢？好多人他们都觉得有，那是因为他们不了解封印。可是，如果我认为他做过这种事儿，或者他可能是做这种事儿的人，我不可能在他手下做事情。不但不会，我还会公然鄙视他。还有事吗？没了。没了，还站在这儿干嘛？回来。我们谁都不知道那天晚上到底发生了什么，包括风云女士本人。他说他睡着了。如果有人想起诉我，我起码应该知道他是谁。要么你去法院起诉我，要么到公安局去报案。现在他躲在暗处，我连他是谁都不知道，这太荒谬了。抱歉，我现在还不能说出被害人的姓名，因为她是一个女孩子。女孩子在这方面有所顾忌是人之常情，但是，我以我的人格和名誉发誓，我说的都是真话。你用你的人格和名誉发誓，还不如用房产和存款来担保。我们现在在讨论很严肃的事。可是你说你用你的人格和名誉发誓，这一点都不严肃，听起来像玩笑。各位。我们大家都是学法律的，在法律人看来，认定任何事实都要看证据，证据定案，要达到一定标准量，足以证明犯罪事实，否则事实不能认定，这是法律人的常识。我们这是内部会议，不是法庭，也不是在给谁定罪。我们这次议会的主题就是，鉴于封印主任有可能面临指控，鉴于事情未来发展的不确定性。一旦失控，必将对我们律所的声誉带来极大的影响。我坚决反对。我反对在事实真相完全没有搞清楚之前，就对自己朝夕相处的合伙人下手。所以，我们这次议会的主题就是将采取无记名投票的形式，投选出最终的结果。一种，是由封印主任继续主持工作；另一种，是由我来接管。封印将你。顾问的身份留在律所工作其实我真的不想这样。
我现在不想听你讲话。那您为什么不辞职呢？我上次就应该让你走人我认为啊，封印肯定没有做。你为什么这么肯定啊？他要是做的话，肯定心虚。你说的是你自己，你没做都心虚。你说的也是你自己吧？你做了也不心虚。我这个叫“识时务者为俊杰”，什么意思？城头变换大王旗，马上就要变了，咱俩读不读？哎，我刚从会议室回来，好像投票结束了。那结果怎么样啊？你急什么呀？反正跟你都没关系。小美同学，能不能帮大家再问一下？什么礼物？一包零食。大包的。成交。等我。新的执行合伙人，顾杰，即刻生效。嗯、谢谢大家对我的信任，我跟封印律师会尽快做好交接工作。刚才所说的话，我希望都能止于这个房间。在事实真相没有查清楚之前，希望大家不信谣，不传谣。各位可以回去工作了，罗宾。还有什么好说的呢？我们之前有些误会，但是我一直知道。你是个不可多得的人才。在此之前，我的确以为咱俩之间只是误会。但是直到今天，我才知道为什么老话说“宁得罪君子，别得罪小人”。老话说的是不对的。如果大家都宁肯得罪君子，那谁还愿意做君子呢？不都跑去做小人了？你难得说一句让我无法反驳的话。我希望可以跟你前嫌近事。这话你好像应该去对封印说。他不会离开的，他还是律所的顾问。但我更希望你能留下来。我知道挖你的人很多。你知道就好。怎么样啊？说，散会了。我看到顾杰把罗宾留下了。我们家老大上位了。你们家老大上位跟你有什么关系？一人得道，鸡犬升天。你说谁是鸡犬呢？你们这是嫉妒，我不在乎。嫉妒你是鸡犬啊？嫉妒我升天？升天的鸡犬，他也是鸡犬。哎，这你说的就不对了。鸡到了天上啊，它就是凤凰；狗到了天上，它就变成哮天犬了。咬孙悟空的细犬就是哮天犬。孙悟空被哮天犬咬了那么一下，才被二郎神给擒住的。那又怎么样呢？五百年后，孙悟空降妖除魔修成正果，在发表获奖感言的时候，兴许还要谢上一句“哮天犬”呢。倘若当时没有您咬我那么一口，我怎么能有今天的成就呢？原来是哮天犬，是二郎神养的狗啊。冰狗，哎。那你是什么意思呢？他没什么意思。
他就是才知道谁是谁的狗。我们只差一票，差一票也是差。我们走吧，去哪儿啊？另起炉灶。我刚才去问了，至少一半的骨干合伙人都愿意跟我们走，还有助理。我哪儿也不去。为什么？就让顾杰对我们指手画脚、耳提面命。我不喜欢逃避，在这件事没查清楚之前。我哪儿也不去。那我们就这样这么扫眉打眼的在这儿待着，韬光养晦啊！可是没有什么可是，愿赌服输。会不会压根儿就没有这么一个女？是顾杰故意陷害你。你说那个女的是个陷阱，然后顾杰出去四处散步，说你跟那个女的一定发生了什么。反正当时你承认了，说自己喝断片了，什么都不记得了。醒来之后睡在一张陌生的床上。当时确实有这么个女。在那个 party 上，顾杰给我们做了介绍。那女的叫什么名字我记不清了。她说，他们家有好酒，我们就去了。我不感兴趣，顾杰非让我去。然后，然后呢？后来呢？后来，我们就去了，人还都没有到。我们就一边等啊，一边喝酒。哎呀，喝大了，断片了。顾杰什么时候走的我不知道，那帮人什么时候来的都记不清了。那你后来有没有问问其他当时在场的人，有没有人记得有这么一个女的，张洛儿，你去他们家喝酒？当时我问了，有的说确实有这么个女人，但是不认识她，以为我们很熟；也有的说。记不清了，你是不是害怕真有什么说不清的事儿？连你都不相信我，别人还怎么相信我？我从来没有不相信。我们现在是必须把这件事情查清楚。哎，你把这个放下。丽娜姐，我们这是工作，你能不能别为难我？这个不用你们管。我们没办法向上面交差，姐。你看。这是在干什么？投票结束，他们就上来了。我们要搬到下面去，赵旭要和你换办公室。出去，罗老师，滚出去！你刚才说谁？赵旭。就是那个一天到晚趴在微博上看电视里出来一个律师，就挑人家哪句话说的不对，打官司不能这么打。后来被人家编剧爆出来，他其实一场官司都没有打赢过，就是一个纸上谈兵的蹭热度的家伙。封印特别讨厌他，发配他去管接待、管投诉。他的办公室以前就是一个储物间。你跟我说的前嫌近弃，就是把我发配到全律所最小的办公室去吗？这些小事你也要计较吗？是金子在哪都发过。你不计较，我可以跟你换办公室。您是金子，埋到沙堆里都不怕。赵旭对我一直忠心耿耿。你混淆了忠心耿耿和拍马屁，好吗？古代有一位君王，想要千里马，他的跟班花重金替他买了千里马的骨头。君王大怒，他的跟班说：“如果让大家知道。”你连死了的千里马都肯千金买骨，那么活着的千里马，你肯定更愿意出高价了。我对赵旭好，就是要让大家知道，我是一个重视忠诚的人。如果你也肯愿意证明你对我的忠诚，看来我们对忠心耿耿的理解不一致
，您说的忠心耿耿叫愚忠。而且你讲的故事，出自《战国策》燕策，是，燕昭王千金买骨，但最后统一六国的是秦国吗？你是在委婉的告诉我，谁笑到最后，谁笑的最好？不，我只是想温馨提示一下。小人得志，莫张狂。怎么样？你有什么感受？我不知道您指的是什么。罗宾就要搬到储物间去了。你作为表现优异的律师助理。有机会重新选择一位老师，我能不能放弃这次选择啊？有时候跟对人比做对事更重要。对不起，我不大喜欢站队。你一直站罗宾，因为他值得我尊重。你的意思是我不值得你尊重？我没有这么说。我现在可以让你立马拎包走人。那您岂不是？少了很多收拾人的乐趣了。对，你说的对。只是一个助理的位置，也许你并没有那么在意，也许你心里早就想走了，但是等着我炒掉你，好索要一笔赔偿金，对吗？我会好好栽培你的。啊，你，你让我看到了年轻时候的我自己。跟我一样桀骜不驯，所以我才会有今天。我喜欢你。顺便跟你说一句，以后我们律所所有的律师助理都要优先服从我们律所的管理。换句话说，罗宾不再对你有优先使用权了。行了，别收了，一会儿我找几个人过来帮忙。没关系，这方面我擅长。我去拿瓶矿泉水。哎，这儿有。我就是想躲开你。我不是来看笑话的，滚！你是说，让我这儿就地滚一圈啊，还是让我离开？你怎么理解都可以。你看，我也懂幽默，一点都不好笑。那是因为我们的位置不同。之前你拿我来展现你的幽默感的时候，我也觉得一点都不好笑。你是来找茬的吗？我是来重新分配工作的。鉴于顾杰目前对我的重视，之前封印总是把名利双收和知名度高的案子分给你，顾杰现在认为应该换一换，你也应该做一些可能收益没有那么高，还很琐碎，或许还会遭到别人投诉的普通的老百姓的案子。这些案子虽然不是大案子。但是却关系到千家万户的幸福与和谐，放这儿吧。这是一个老人家和他外甥女儿家产纠纷的案子。我知道，你不喜欢这种争房子、分地的案子，但是这对一个普通人来说，一套房子就意味着他一辈子的收入。你笑什么？这是我之前给顾杰的案子，他居然一直给我留着，真是令人肃然起敬。君子报仇，十年不晚。我没别的意思，我就是随便说说。祝你一切都好，重头再来啊。